Hi everyone, kamusta? And welcome back to my channel. Um, salamat sa mga subscribers and also to sa mga resellers na dumadagdag. I'd like to create itong video na ito para dun sa mga resellers na nag-inquire kung paano nga ba mag-setup ng sarili nilang mga Shopee shop account or Shopee seller accounts. Kasi bilang isang reseller, um, hindi pwede yung buyer ka lamang sa Shopee kundi dapat meron kang seller account. So, I hope um, makatulong to sa inyo and um, if you'd like to know more with this video, please uh, watch along. So, let's start with the Shopee seller account kung paano nga ba mag-setup. So, gamit ko yung aking um, MacBook, yung laptop ko. And then, um, set up na tayo. So, from here, um, login ako. Click ko lang yung login. So, kung kunwari nakapag-login na kayo before or meron na kayong account, um, lagay nyo lang yung phone number or yung email address na gamit ninyo. So, yung sa akin, ito yung gamit ko. Bali, ito yung aking ano, um, buyer account, no? Yan. Tapos, login. So, may text na mag-send. Tag. Login tayo. From here, um, since meron akong buyer na account, click ko yung seller center. Ayan. Tapos magkakaroon ako ng bagong um, pop-up window. Of course, kailangan ko lang itong i-accept. And then, magkakaroon ako ng um, information kung ano nga ba yung performance ko, listing violations, penalties, discount promotions, uh, mga events ng Shopee, also yung business insights, and of course, yung mga to-do list. Dito sa to-do list, eto yung best friend natin um, bilang isang Shopee seller. No? So, dito natin makikita yung mga process payments, shipments, um, dito kapag na-complete na yung mga ship products or yung mga binili sa atin ng mga customers natin. So, from here, ang um, kailangan kong gawin is to set up my address. So, yung address na to, yung address na binibigay ng product owner ninyo. So, meron kayong product owner kung saan um, kayo nga ay isang reseller. No? So, click nyo lang yon Tapos, um, actually, nakapag-setup na ako dito ng dalawang um, addresses. Pero, gawa tayo ng isang um, address kung saan pipick upin yung items ninyo. So, click ko lang yung add new address. Tapos, lagay ko lang yung name ko. So, dito, Ryan Rodrigo. Tapos, yung aking phone number. Yan. Pero, dito, dapat ilagay ninyo yung um, name and contact number ng product owner. Para kasi, um, since bahay or warehouse yan ng product owner ninyo, sila yung kukontakin ng JNT or ng Ninja Van na tao or na rider para kunin yung mga items dun sa location nila. Yan. So, ilagay ninyo yung um, contact details ng product owners nyo dyan. So, from here, um, lagay ko lang yung aking region. Ipiliin ko kung nari yung Metro Manila. From Metro Manila, um, kun ko Pasig City. Tapos, um, yung kung saan man yung aking barangay. Yan. So, sa San Antonio ko. Tapos, yung aking um, address. So, your detailed address here. Yan. And don't forget to include yung postal code. So, nilalagay ko yung postal code. Required siya sa Shopee. Yan. Tapos, pwede yung lagay kung setup as default address pick up address or return address. Now, yung default address, yun yung 
magiging um, return address din kapag wala ka ng ibang address na nakalagay sa inyong account. Um, pwede ito kapag kunwari um, reseller ka lang ng isang item. Pero kung reseller ka ng multiple items, magandang maglagay ka ng sarili mong address, yung bahay mo kunwari. Tapos yun yung default address mo. Yun. Tapos yung pickup address, um, pipiliin mo siya bawat may order sa'yo. If it makes sense. Kasi baka iba-iba yung mga product owners mo. So, dapat yung mga pickup addresses magkakaiba rin. So, mas maganda na default address mo yung bahay mo. no So, nilalagay ko as pickup address rin yan. Yung um, return address naman ay dapat sa um, product owner address mo din. So, bakit ganun? Kasi kapag may problema doon sa item o kaya kapag kunwari um, kinancel ng buyer mo yung yung pagbili doon sa product kailangan maibalik rin yan doon sa product owner actually pwede namang maibalik sa iyo eh may punta sa address mo yun nga lang ang mangyayari babayaran mo na yung item kasi nasa iyo na hawak mo na yung item di ba yan So, um, dito set up lang natin as default address and pick up address. Click save. Tapos, ayun. Bali, naka-save na yung um, address na ginawa natin. And then, uh, from here, mag add na kayo ng mga products ninyo. So, um, kanina nag-try rin akong mag-add ng sarili kong product. Kunwari, so meron akong iPhone case. Tulad ng mga um, cases ko nga na ina-add ko, di ba? Or yung mga binibenta namin. Pwede ka mag-add ng new product. Tapos yung product name. And um, lagay nyo na lang yung pinaka-name niya. Yan. iPhone case. Uh, medyo too short daw. For iPhone Pro Max. Okay, tapos piliin nyo lang kung ano yung kanyang um, category. And then click next. Tapos talagay din ninyo yung um, product description. Describe the product information here. Make sure the description is not too short as required. Yeah. And then, um, brand. So, usually, nga, lagi ko dito no brand. Kasi sarili ko naman siyang brand. And then, yung price. Depende kung ano yung napag-agrihan ninyo. Price, I would recommend na mag-add pa kayo from the SRP na binigay ng product owner ninyo. Kasi, Um, nagtaas si Shopee ng ano eh, ng commission niya eh, ng commission rates. So, para hindi para hindi kayo uh, malugi, uh, mas magandang maglagay kayo ng mas mataas pa dun sa SRP ninyo. Yan. Um, so, kunwari, lagay natin 300. Tapos, pwede kayo mamili kung JNT or um, GoGo Express. Usually, si customer naman yung magbabayad kung magkano yung shipping so pwede ninyong piliin dyan kung ano yung ibibigay ng um, automated ng Shopee para sa inyo tapos pre-order ba to? yes or no and then condition um, new and then save and publish so ganun lang kadali no? kung paano mag add ng Um, address kung paano mag-add ng product sa Shopee accounts ninyo. Madali lang yung video na to ngayon. I hope na nakatulong sa inyo. And if not, uh, gagawa pa ako kasi magkakaroon pa naman ng mga questions later on. Pero I hope na um, nakatulong tong video na to sa inyo. Uh, for anything else, or subscribe to my YouTube channel. And if ever that you're interested para mag ng products namin, send me a message sa aking uh, Facebook Messenger. Yung name ko, Ryan Gokinko Rodrigo. Again, maraming salamat. Um, stay safe, guys. And I'll see you on the next clip. Bye-bye.